Bwana nirudie. Nasema hivi. Majira ya saa ile na siku ile. Imebeba nguvu ya Mungu na mamlaka ya Mungu ya kizazi kipi cha Lakini kwa kuwa Mungu tunayemwabudu mahali alipojifunua ni juu kuliko mahali palipowahi kuepo kizazi cha kwanza cha pili cha tatu na vizazi vilivyopita hata kabla ya mwanzo moja moja nisikilize hii majira ina mamlaka juu ya majira zingine zote zilizowahi kuepo usiangalie wanaoingia niangalie mimi ndio utaratibu hapo aliyechelewa achana naye umedaka hiyo point kwa hiyo majira ya wakuchuki yao majira ya watengenezao mambo mabaya ili kukuletea uharibifu hiyo majira inafutwa kwa kufunga na kuomba aha nenda kucheka kama unanisikiliza majira mbovu kuna kitu kinachoitwa majira na nyakati mbaya zinafutwa na nguvu nisikilize ya majira ya saa ile na siku ile huyu majira saa ile na siku ile ana moyo wake ana roho yake ana nafsi yake ana utendaji wake umeelewa paka hapo umeelewa paka hapo na ana majeshi yake lakini anaamriwa na wewe kwenda wapi kazini na kufanya kazi kwa hiyo tunapoisimamisha hii majira asubuhi ya leo kwa ajili yako na kwa ajili ya biashara zako na kwa ajili ya kazi zako na kwa ajili ya hatima yako na kwa ajili ya ramani yako ya maisha yako nguvu yoyote iliyokuwa ikikaa katika majira ya kesi katika majira ya uchawi katika majira ya mchawi katika majira ya sayansi katika majira ya teknolojia katika majira ya uharibifu katika majira ya kuibiwa katika majira ya kuwawa katika majira ya kuzia kuzaa ama miscarriage au chochote hiyo nguvu iliyokaa kwenye majira hizo umeelewa paka yateketea yateketea ehe maana kwa chunga chunga anajiuliza ah mjumbe anafanyaje sio anafanyaje na ufahamu lakini sasa leo ndio nafungua ile sanduku la ufahamu uliona kwamba kumbe ufahamu wenyewe ndio kama hivi leo nimeelewa amen amen ufunguo mwingine mashtaki nyingine iliyokupa inaitwaje haki kazi Unaelewa? Inaitwa nini? Haki kazi. Nikasema jamani sikilizeni. Huyu haki kazi ana moyo wake, roho yake, nafsi yake, utendaji wake na kila namna lakini katika mapenzi ya nani? Ya Mungu. Nikasema huyu haki kazi manake haki ya Mungu. Na hii haki ya Mungu imepatikanaje mchungaji? Kwa nini imehesabiwa haki? Imehesabiwa haki kwa sababu ya toba ambayo imefanyika. Kwa hiyo ninaposimama hapa, nisikilize bwana mapenzi nani? Nani unaitwa? Mwemioni. Niangalie mimi bwana, wanaopita cha nao. Watakuibia begi hapa. Unasikiliza? Unasikiliza? Lazumza habari za haki kazi. Sasa nataka nikuonyeshe ninaposimama hapa nikasema mgonjwa yote aje hapa. Maana yake nini? Ukiona imesimama saa mgonjwa yote hapa haja hata kama tumejaa mpaka kula saa mgonjwa yote simama juu. Ninajua hapa mbele yangu kinachonitangulia ni nini? Haki ya Mungu. Ina maana haki nyingine ya kumkandamiza huyu dada ikisogea hapa haiwezi kusubutu kusogea. Jamani hapa naongea na, na, na wewe. Naongea na nani? Eh hey siongee na wote naongea na wewe kwa hiyo una wajibu wa kunisikiliza haki ya kuonewa kukataliwa haki ya udhaifu uliokuwa unausikia haki ya kutendewa mambo mabaya unaposogea mbele ya haki ya Mungu na maana zile haki zinafani zinaangamia zinaungua zinaharibiwa si nimekumba mafungua mengine hapa hapa yako hapa haki yoyote ya aliyekuwa anazuia usifanikiwe usipate fedha usiuze haki ya kuchukiwa haki ya kukataliwa haki ya kutokolewa
haki ya maisha ambayo uelewi unachofanya unacho unakokwenda ujui ulikotokea ujui kila siku mambo mabaya yanakutokea na hapo sema yote simame anayetabika na maana haki ya kutabika mbele ya haki ya Mungu unasemaje inaangamia yaangamie eh twende mbele tunakuja kwa jamaa anaitwa kazi Nilisema huyo kazi ni zaidi ya nane ya imani. Anakasema hivi unaweza kuipiga imani ya mwana wa Mungu ikafeli akashindwa lakini huwezi kupiga kazi. Nikatumia neno na waingereza nikasema you can only nane anapovuka stone what faith you can stone faith you can never stone work unaweza kupiga mawe imani ya mmoja kasheki akashindwa kupokea lakini mwenye kazi tayari ana ushuhuda huwezi kupiga ushuhuda na huwezi kupiga kazi amina amina kwa hiyo kazi ina mamlaka kubwa kuliko nini kuliko imani jamani tunaenda wote lakini au ni maacha uji wangu bure. Eh? Tunaona pamoja? Sitaki kudondosha abiria hapa. Nataka sasa hivi napolipua udake kitu. Na mimi nataka kwenda kare yako sasa hivi. Sasa hivi utasikia. Wanaochelewa leo nakwambia ni watajua. Narudia tena hapa mwisho. Nasuluza habari ya haki kazi tunayo haki mahali pa toba toba anaeleta nini msamao na msamao unalete kondolewa mizigo na hukumu na ukishondolewa mizigo na hukumu unafanya nini unahesabiwa haki haki akiwepo na Mungu kwa hapo Mungu ndani yako. Eh, sikilize sasa. Huyu haki amepatikana baada ya toba ya kweli. Ukapata msamaha. Na ukipata msamaha, sikiliza. Mahali ambapo poponyaji nikisema mgonjwa aje hapa au simama mgonjwa au kanipeleka muimbili pale, ngakuta mgonjwa amelala kitandani. Najua kwamba nikipita naye kwenye toba sasa utasikia mchungaji mwingine toka pepo kwa jina Yesu. Magonjwa yote sasa hivi mwisho kupitia nguvu ya mjumbe wa pezi ya Mungu. Ah ah, twendi hivi mchungaji. Alafu akitokea chochote. Kabla hajahesabiwa haki, nisikilize bwana kwa furaha. Kabla hajahesabiwa nini? Haki. Ukipiga yale mapepo hayatoki. Ndio maana wakati ule mapepo yalipokuepo yalikuwa yanajitetea kwamba kwa huyu mimi siwezi kutoka. Sasa kwa nini huwezi kutoka? Sasa na agano naye. Huwezi kunitoa hapa. Sema ah, agano gani? Yesu alikuja akachinja mbuzi saba. Akajifunga kwenye mbuzi saba. Akasema yeye na mimi tutafanya kazi pamoja. Mnanitoaje nini? Lakini tulikuwa tunafanyaje? Tulikuwa tunafanya toba kasa Mungu tunatubu kwa ajili ya huyu mama au baba ambaye aliingia agano la mbuzi saba na akamwaga damu na ile damu ikasimama kuendelea kusema kwa ajili ya yeye kukamatwa na haya mapepo au majini leo tunaomba tusamee sisi kwa niaba yake sasa hivi kama ni hivyo tutaondoka kama ni hivyo mmetubu kwa Mungu wenu na sisi bye bye yanakuingia kwa mahali toba alipo pana nani? Huwa yuko hapo hapo anafuatana hawa. Na msamaha akija neema ya kuondolewa mizigo na hukumu inafutwa. Sasa hiyo hukumu inafutwa, mizigo yote juu yako nini? Naondoka mizigo njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami tawabe. kizazi ya tatu Yesu aliwaita. Kwa hiyo kumbe ye Yesu kwa sababu alikuja na ule msingi wa toba ndio maana akasema wote wenye kulemewa na mizigo waje akasema nami nitawapa raha nafsini wenu atawapa raha 
atatupa raha mizigo ikiondoka nafsi yako haipati raha aha ina maana mizigo iliyokuwa inaelemea nafsi ni mizigo ya rohoni ni maro machafu lakini kupitia toba yanaondolewa amen amen na ukishaondolewa mizigo na hukumu zote juu yako za kisa cha kwanza cha pili cha tatu mizigo ya mababu laana na kila kitu ambacho kilikuwa kinyume na mapenzi ya Mungu nimesema unahesabiwa kuwa mwenye nini mwenye haki. Kwa hiyo mgonjwa hapa hata kama bado anasikia maumivu, mimi nimesimama hapa na nikapita kwenye toba na msingi tuliyopandikiza asubuhi ni wa toba. Ninapoomba naye hapa amesimama hapa hata kama saa hiyo anasikia maumivu, mimi najua ya kwamba kupitia toba huyu amehesabiwa nini haki. Kwa hiyo chochote kilichokuwa kinambonda, kinamkandamiza, sasa hivi nikikiamuru kitoke. Lazima kifanye nini? Kitatoka nikiamuru matengenezo atatokea nikiamuru marejesho atatokea nikiamuru uhai utatokea nikiamuru asife hawezi kufa kwa sababu ya mamlaka ya haki ya Mungu na nikasema mahali haki alipo na Mungu nikasema tena mahali kazi za Mungu zilipo na Mungu ndipo anapokaa Azama Mungu nimekwenda mbele zako kwa moyo wa waaminifu na nikafanya ulioniagiza. Mimi sina mpango wa kufa. Azama basi mwambie saya arudi. Huwa sibadiliki lakini kwa hapo kwa kazi inaona kama kidogo nitamwacha kanuni yangu na badilika. Basi nitakuongezea muda bwana. Sema asante. Bwana akamwambia mamlaka ya kazi iko chungu kuliko mamlaka ya imani yako. Eh? Kwa popote unapoonyesha kitambulisho cha kanisa sasa hivi ama kwa maombi ama kwa shukrani basi tuite kwamba nasimamisha kazi za kizaziki kama Mungu kwa kazi hizi zinaangamia na ile anaangamia basi na mimi niangamize lakini kama kazi hizi haziwezi zikaangamia na wezi kumangamiza mjumbe mapenzi ya Mungu kwa sababu hizi kazi ni zako basi kwa kazi hizi basi siwezi Mwana akasema anayeona mkanda wa, wa wa kitenge kafeli na kunungunika anayeona nguvu ya kazi amefaulu Amen amen Ndema kasa chukua ifunga kiononi ah toa unasikiaje ah tayari imekwaje sasa ndio nenda nyumbani kwako kumshukuru Mungu Maana yake nimekuunganisha na mafungu haya yote Hello Hii kikazi iko pale ila ilibidi tu nikuonyeshe kwamba akili yangu hata kugeuza hivi itaandika sio pande moja umeelewa paka nguvu na mafuta ya haki kazi sasa hizi ni funguo za kizazi cha nne na mamlaka ya kizazi cha nne ndio maana uwezi kusikia sana naomba kwa jina la Yesu kwa jina la Roho Mtakatifu utaweza kusikia hivi kwa sababu mimi mwenyewe ni roho ya Mungu amen amen unajua maana Yesu ndiye atakaye waokoa watu na nini na dhambi zao watu na dhambi zao sasa sisi tulishafunuliwa mpaka tumefika viwango vya moyo wa Mungu roho ya Mungu na nafsi ya Mungu tunatumia mamlaka ile ile ya Yesu tunatumia mamlaka iliyoko juu zaidi na Yesu ambaye ni Kristo wakati ule hakubakia kuwa Yesu. Alihama kitu akawa nani? Kristo. Alipopaka mafuta ya kufanya yale ambayo Mungu aliyakusudia. Amen amen. Na baada hapo atakuja tena lakini amefunuliwa. Ndani ya mjumbe. Na maana Mungu asa nimekupa neno langu kinywani mwako. Kwa hiyo amefunuliwa tunakaa nani tunatenda kazi pamoja naye. Akasema wewe Musa nimeweka neno kinywani mwako. Na we utaliweka neno kinywani mwa nani? Mwa Haruni na Haruni atakuwa nabii wako nenda mimi nitajidhihirisha kwenu na nitakuwa pamoja naye na nitawafundisha na kuonyesha mtakayo yatenda sasa kesa cha ni zaidi amina amina kwa mamlaka iliyosimamishwa jana ni mamlaka juu ya yote vyote na wote lakini kupitia damu kamilifu kupitia mafuta makamilifu kupitia majira ya nyakati kupitia hakika na ufahamu mwingine huu hapa wa kiwango cha utendaji wa nguvu za Mungu kwenye majira na nyakati. Kwa hiyo kadiri pia unavyokuwa unafahamu 
utendaji wa uumbaji uliofunuliwa sasa hivi na mamlaka zake kuna sababisha wewe upate nguvu kubwa ya kudhihirisha chochote unachotaka kitokee ndani ya maisha yako tukasema bwana siku kama ya leo siku ya saba inabeba mafuta ya udhihirisho mafuta makamilifu mahali ambapo hakuna namna unashindwa au unafeli mahali ambapo kisa cha kwanza bila cha tatu hakiweza kupita lakini sasa hivi umepita amen amen mahali ambapo palikuwa una ukamilifu kizazi hiki tuna ukamilifu kwa basi kiwango cha kumfahamu Mungu kiwango cha kujifahamu na kiwango cha kufahamu eh, uumbaji uliofunuliwa kizazi cha na utendaji wa mamlaka zake kinasababisha uamuru nguvu kubwa ya rohoni kizazi cha ikadhihirisha yale ambayo unatamani yatoke ama ni biashara ama ni kazi ama ni chochote popote unapokwenda kama unajifahamu kwamba wewe ni roho na kwamba una mamlaka juu ya yote vyote na wote na wewe ni moyo wa Mungu roho ya Mungu na nafsi ya Mungu chochote kaamuru kitokee lazima kitokee amina amina wewe umepako mafuta na ndani yako ni kikuchanja unayo damu nini kamilifu ndani yako una damu kamilifu una mafuta ya mjumbe wa mapenzi ya Mungu yaliyo angamiza kazi zote za kerubi na wewe mafuta hayo unayo nisikilize una mafuta ya neno kinywani mwako mahali ambapo kinywa chako sasa hivi kinatamka vitu vinatokea kwa unaposimama kwa shukrani mahali popote lazima akili yako ijue kwamba nina kinywa cha mjumbe wa mapenzi ya Musa cha Musa sio kinywa cha Elia kizaji mtishbi a a una kinywa cha mjumbe wa mapenzi ya Mungu sasa hivi kinywa ambacho kinatamka vitu vinatokea kinywa ambacho kinaamuru vitu vinatokea kinywa ambacho kinafungua mahali paka funguka amen 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 tunakwenda sawa ukijua hivyo unajifahamu kama na moyo wa Mungu na roho ya Mungu moyo wa Mungu nilisema ni nini ni upendo na nikasema Mungu ujidhihirisha kwa nini? Kwa upendo. Akasema yule aliye na amri zangu na sheria zangu na kanuni zangu sisi nzia hapa ndiye anipendaye. Tulipoanza hapa hii kanisa tulikuwa tunakesha mpaka asubuhi kumekuja saa hizi bado tunapiga maombi na tunapiga neno. Unasinziaje saa hizi? Na umekuja sasa hivi hapa. Tulikuwa tunapiga jioni mpaka asubuhi saa 12 hapa. Umesahau? Si mnakumbuka? Sasa wewe umekuja hapa sasa hivi saa 9 saa 10 unaanza kusinzia sinzia futa hiyo. Arudia. Tulisema moyo wa Mungu. Moyo wa nani? Wa Mungu ni upendo. Yesu akafunua ile siri wakati ule akasema yeye aliye na amri zangu na sheria zangu na hukumu zangu kwa sasa hivi ndiye anipendaye. Akasema na mimi nitampenda na baba yangu atampenda. Nami nitajidhihirisha kwake. Kwa hiyo kumpenda Mungu ni siri ya udhihirisho. Au ni nguvu ya nini? Ya udhihirisho ndani yako. Sasa uko hapa kwa sababu unampenda Mungu. Ungelikuwa unampenda kari yako ungeshafika kari yako. Ukanywa kahawa kule usubiri kupambazuka ufungue duka. Lakini ukasema hapa lazima nipite kwanza kwa sababu nataka kwanza na nani? Na Mungu kuendelea, na Mungu kumaliza, na Mungu. Kwa hiyo najua ya kwamba unampenda nani? Mungu. Lakini haitoshi tu kwamba kusema nampenda Mungu ila inatosha kuwa na huo ufahamu ndani sana ninapomwombea mwingine na mhudumia mwingine ninapouza duka ninapofanya hii kwamba nina nguvu ya kumpenda nani Mungu inayosababisha ninachotamani kidhihirike kwa uhalisi wake Imeingia Ehe nina nguvu ya kumpenda Mungu ndio inayonisukuma sije hapa kwa sababu nataka kupona nimekuja hapa kwa sababu nampenda Mungu na kama nampenda Mungu ninajua jamani ukiwa na na msimbazi moja na hujakula toka jana na unajua pilau au sahani ya wale buku tatu au nne unapata sasa sijui mjini sienda mjini sianunua karamu siku hii sahani shika pisu uwabo 5000 Aya sasa na, na jamaa yangu kanipa msimbazi moja. 
na nimeshaambiwa pilau au wali mzuri kabisa wa kuku ni 5000 sina hakika kupata hapa wali hata kama sijakula sinasikia furaha eh maana haja nikivuka lile geti hapo nje tu kwa fever nimesha shiba uelelea paka kwa ninajua ya kwamba msimbazi wangu aliyokuwa naye humu mimi nampenda nani Mungu na kama nampenda lazima uzikie hilo neno lazima ajidhihirishe kwa adui anaye ni kinga aliyokuwa na plani ananiweza ndio nakwambia hapa ni impossible haniwezi kwa sababu nampenda Mungu na nikipenda Mungu hapo hapo napata nini Mungu kujidhihirisha kwa kunipigania kunitetea kuwa maadui kwa angabiza ni umekuambia mara nyingi kwamba hata kama sikuomba adui yangu atauawa na nani na Mungu najua siri yake hapa napokuwa kwenye kituo cha kumpenda Mungu sihami hapo ili maadui zangu wa wewe Mungu akidhihirisha lazima ningangania hapo hapo kwamba mimi nampenda Mungu sipendi vitu kwa hiyo ukija kanisani umekuja badani unajua kabisa mimi nampenda Mungu na siku ya leo ni siku ya saba lakini baada ya ibada kwa kweli kwa sababu ya mambo mengine nitakwenda mjini lakini fika mjini najua kwamba Mungu lazima atajidhihirisha ama kulinda biashara ama napoendesha gari ama napovuka njia hapa naposafiri najua kwamba mimi niko kwenye ufalme wa nini usioguswa usiotikiswa usiweza kushambuliwa na kwa sababu tunampenda Mungu ufalme huo umesimama hawezi kupigwa kwa mimi ni zaidi ya mfalme wa kizazi cha kwanza mbili na tatu wewe na naishi mahali pa damu kamilifu naishi mahali pa majira kamilifu ya Mungu naishi mahali ambapo nguvu imesimamishwa ya haki kazi inanitetea kufuatana mimi kuokolewa kufunuliwa ninajua ndani ya ufalme huu siwezi kuuawa siwezi kushambuliwa siwezi kupigwa na kazi yangu pia haiwezi kupigwa ina maana nina akili hiyo ya huo ufahamu ukiwa na akili hiyo udhihirisho lazima utoke twende kwenye kituo kingine nilikuwa nazungumza habari ya moyo roho nilisema roho tuliyokuwa nayo sasa hivi ni nini ni utakatifu na ni kituo cha Mungu kabisa Mungu anakaa hapo hapo kwenye kituo cha moyo na anakaa kitu hicho hicho cha utakatifu mahali ambapo dhambi imefutwa imefutwa kupitia sawa kabisa kupitia toba ya kweli dhambi imefutwa kwenye maisha yako kwenye hatima yako kwenye ramani ya maisha yako kwa nini ninapokuja kanisa najua kwamba si hukumiwa na nani na yote kwa wote wanaotengeneza hukumu zitasimamaje hapo hata kama wamesoma dua majira yote hata wachinje ngamia wote hata wachinje ngombe wote hawawezi kusimamisha hivi vitu wanavyotaka kwa sababu mimi nimekwisha kuhesabiwa haki mahali pa damu kamilifu ninaishi maisha matakatifu na ndio nyumbani mwa Mungu nikakwambia Mungu hatendi kazi kwenye majira mbaya hatenda kazi kwenye majira yake kwa hiyo katika majira ya Mungu niliyokuwa nayo kumbe ndiko Mungu anakotenda kazi saa ile na siku ile kwa hiyo atawaua maadui zangu wangapi kupitia majeshi ya saa ile na siku ile nikamalizia na yake kazi nikakwambia mahali pa majira ya Mungu Mungu anakaa mahali pa kikazi pia Mungu anakaa kwa hiyo hizi funguo ni kao la Mungu mwenyewe kwa hiyo chochote ninacho amuru kitokee na nilikiamuru kikae hata kwenye mkanda kikae kwenye vazi kikae kwenye vazi la kikazi kwa umevaa nguvu ambayo lazima yaangamize nini maadui na si tu kuangamiza lazima vitu unavyotaka vitokee vitokee amina 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 kwa leo umejua kwamba una nguvu zaidi twende kwenye karamu ile zunguza habari ya karamu hapa siku moja na sasa Yesu alizunguza habari ya mwili na tulisha hama kwenye mwili lakini akasema hivi haulae mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele umeelewa ina maana asiyekula na asiyeshiriki hana uzima wa milele wakati huo kisa cha tatu na akasema damu yangu ni damu imagikayo kwa ajili ya wengi kondoleo la dhambi na pasipo damu hakuna odoleo kisa cha kwanza cha pili na cha tatu 
ni kisa kizazi chane tumevuka kile kituo cha kisasa cha kwanza pana cha tatu vizazi vilipita tumepewa damu inaitwa damu ya haki kwe na hukumu na nikasema tumehama kituo cha mwili lakini tuna neno lililofunuliwa ya kwamba tunaposhiriki karamu tunashiriki karamu ya neno lililofunuliwa isikilize katika majira ya saa ile na siku ile mahali pa moto unaojaribu kazi zote kwa kazi ya kisukari kazi ya low pressure kazi ya high pressure kazi ya kiuno kinachokusumbua hizo kazi zinajaribiwa kupitia nini karamu ndio maana naweza kukwambia simama juu unaisumbuliwa na moyo unaenda mbio ukaja nikakwambia lete pale ile karamu nikasema Mungu tunakushukuru kwa ajili ya hii karamu kwa kuwa ni neno la kula ufunuo limefunuliwa sasa hivi ili kuzijaribu kazi za kifua kinachouma na moyo nao kwenda mbio kinyume na uumbaji wako ule ufunuliwa kizazi kishane na hii damu ni damu ya ondoleo la nini la dhambi na magonjwa na shida na tabu ndani ya yote inapomshirikisha kwa mamlaka ulionipa juu kuliko yote vyote na wote anapokea fanyaje hasa shiriki eh unasemaje tayari ha 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 jamani inaingia hiyo Kesema na kamata maji mkono mwako. Unajua kwa nini nasema maji? Ni kwa sababu ya wageni. Lakini kukokuwa kuna mgeni kabisa singesema maji. Kwa sababu tulishabadili siku nyingi hata kwenye mabomba, huwa kupiti maji siku hizi kunapita damu yake kwenda huko. Hata bahari na mito. Sasa hivi ni bahari za nini? Za damu yake na mito ya damu yake paka kwenye jua mwezi na nyota wamefurikishwa nguvu ya nini ya damu yake kwenda kuma lakini natamka tu maji kwa sababu ya wageni kwa sababu ya wale ambao kidogo umeelewa eh, umeelewa lakini damu na usumumsa ni damu kamilifu ulikuwa na kichomi ulikuwa na chochote hii damu nikasema inafuta kazi zote za adui kwa nikikushirikisha asubuhi ya leo hii damu ya haki kazi yoyote ya maumivu kazi yote ya ganzi kazi yote ya kiuno kazi yote iliyokuwa inakutaabisha kazi ya adui kazi ambayo sio ya Mungu kazi ya kisasi kingine kazi ya madeni roho ya madeni nafsi ya madeni utendaji wa madeni ya fresh na ushuda baba yule anakuja na kanisa aka hapa kasana na uvimbe yule mama wakasa tumekuwa na madeni tumehama tumekimbia nyumbani kwetu tunaishi Dar es Salaam lakini kwetu tunakaa moshi tumekimbia madeni. Yuzi anatoa shuda sa madeni yamefutwa. Amen. Na ile baba akasema uvibe nao yamefutwa. Na maumivu yamefutwa. Kupitia damu ya haki kwenda hukumu. Ina maana hii damu ina hukumu, inaangamiza, inateketeza, inasafisha. Si unafahamu hiyo? Isaanga pia kizazi cha nne lakini hiyo ni isaya nene kizazi chane tumemkaribisha isaya na yaje kizazi chane jamani mnanipenda kama mnavyowapenda eh basi hekima niliyokuwa nayo iwe juu yako mpaka hapo imekuingia kwani ninaposema maana ninasimamisha hii damu kwa ajili ya safari yangu ya kwenda mjini maana kinaituma hii damu barabarani unapopita upiti kwenye lami unapita kwenye carpet ya nini damu yake kwenda huko umeelewa na unapokwenda kufungua ofisi yako ufungui malango ya mbao na chuma unafungua lango la kufanikiwa na kubarikiwa kwenye ile kazi kubejea damu yake kwenda huko inayonena mambo mazuri kwa maana ya kunena kufanikiwa na kunena kubarikiwa kwa ajili ya yale uliyokusudia. Mama moja akaenda mahakamani jana wa the pool. Alipofika akaambia unala kujitetea, akasema mimi ni mtumishi wa Mungu na mtumikia Mungu na nasimama hapa kwa damu ya haki kweli na hukumu, ninawaomba msini hukumu kwa lolote kwa kuwa ninarejea kanisani kumtumikia Mungu. Akasema mama kwa neno hilo ulilosema sisi atukuhukumu lipa tu sikiliza sikiliza lipa tu laki moja ujiende na alipiga mtu huko akamuua kupitia 
farasi wake wa moto akamwambia basi kesi ndio imekwisha jiwa ndoke kwanza hawajawahi kusikia anajitetea kwa damu yake kwenda hukumu hawajawahi kusikia akasikia wakashangaa huyu ah nasikia baadaye akasema ah hao wachungaji hao wezi kwa hukumu hukumu ovyo ovyo unaweza ukafa utahukumi wasema mila kwa hiyo asubuhi ya leo hii damu inafuta nini kumu za maumivu kiono ulikuwa unafanya hivi uwezi kaka mmoja akasema mimi nilikuwa nimepata ajali jamani hata kukuchuchuma kujisaidia sio alikuwa anajisaidia hasa nilikuwa siwezi fikiri shida aina hiyo akasema baada ya kupiga damu yake kwenda hukumu ashangaa miguu na chuchuma na simama vizuri asa da hii ajabu kweli Unadaka kitu? Amina. Eh? Ina maana chochote kilichokuwa kinakuta hata kinaitwa fungus miwasho. Mimi unajua mimi na washo washo sana. Semu zangu, una semu zako bana acha hizo. Awe eti semu zangu za siri. Tulifuta hatukufuta hiyo. Unajua siri alikuwa mtawala aliyekuwa anatawala viungo vya wamama na wababa kama bado unaendelea kumpa viungo vyako ni ushamba wako mpe lakini mimi nilifuta hapa nikasema ni viungo vilivyofunuliwa vya Mungu kama viungo vingine wewe unaanza kusema viungo vyangu vya siri aha wacha ushamba huo hatuna viungo vyangu vya siri sasa hivi siri alikuwa mtawala mbovu ndiye alikuwa anatawala magonjwa wa fungus miwasho ndiye anazuia wamama wasipate hujawepesi kwa sababu unatumia ile majina kwenye akili yako hata kama usemi unatumia hayo majina kwenye moyo wako kwamba majina ya viungo vya siri umemkabidhi anazuia usipate hujawepesi hapo mjumbe kama umenifungua hivi ndio kadafuta sadaka na bii ulete ushamba umeisha ujaisha <laughs> wewe unakabidhi vitu umepewa na Mungu unampa adui Siri ni mtawala wa ufalme wa Giza. Ndiye aliyeitwa Siri, ndiye alikuwa anatawala viungo vya wababa na wamama, kulete kuishiwa nguvu, kulete fungus, kulete kila kitu. Unakutana na mama, mpate hujawepesi kwa sababu yeti viungo vyangu vya siri. Hakuna viungo vya siri, vile ni viungo vilivyofunuliwa vya Mungu kizazi cha nne. Viungo vya siri kwa yale majina ya zamani vinakaa ufalme nini wa Giza na vinatawaliwa na Giza. Giza aliangushwa kutoka jana. Na kama Giza ameangushwa naye, basi sasa hivi unakaa kwenye nuru ya Mungu mwenyewe. Una viungo vya Mungu kwa damu yake wewe Na tulifuta ile heshima ambayo viungo vilikuwa vinapewa kuliko Mungu. Wa mama walikuwa wanaheshimu viungo kuliko Mungu. Na kuvitumikia na kutoa gharama kubwa kuliko Mungu. Na wamama walikuwa wanafikiri wanaheshimiwa kwa sababu ya viungo vyao. Unaheshimiwa kwa sababu wewe una moyo wa Mungu na roho ya Mungu na nafsi ya Mungu. Amen. Na walifikiri wanapendwa kwa sababu ya viungo vyao. Failure, toto failure. Unapendwa kwa sababu wewe umesimamishwa na Mungu. Moyo wako, roho yako, nafsi yako na viungo vyako. Ni viungo vya Mungu kupata nini? Heshima. Kama ulikuwa unajidai na viungo vyako na mahibsi, sijui na makalio na nini, umefeli. Ufahamu ujidai na nini? Kwa nani? Eh. Oh, mimi na mguu kama stuli. Hata kama una stuli na meza, kama una moyo wa Mungu, umefeli. Hata kama una makalio hapa na mwenge, kama una moyo wa Mungu, umefeli. Hata kama una nywele hapa mpaka hapa kama una moyo wa Mungu umefeli Hata kama una ng'aa kama taa kama una moyo wa Mungu umefeli Hapenda Mungu uabudiwe Hata kama Mungu uheshimiwe 
Lazima Mungu utukuzwe Upitia mimi maisha yangu Kiburi cha viungo leo Kiburi cha magauli mapya na zamani leo mwisho Nataka uwe na kiburi cha moyo wa nani? Wa Mungu. Roho ya Mungu, nafsi ya Mungu, viungo vya Mungu. Yamaliza yeah, hivi. Tumaza leo saa 9 na nusu. Sasa nataka nikupe kana umeelewa je yelewa? Kabla hapo kamata vitu vile, kamata hii, kamata na sadaka. Adam inazo hapa. Mtume ndio ibane imeisha ndio. Atuende kwa sheria hapa. Kibali mekanda iko wapi? Lite bwana. Una feature. Ndoto naondoka hivi. Usiniulize imekwaje? Usiniulize. Wewe daka mafuta uende. Na wale tunobakia tunamalizia. Chukua mbele soma tembo baba. Anako shoro. Wajeni kama sababu ya uzirisho wa nguvu zako. Sasa hivi umejia mafuta uliosimamisha siku ya leo kuanzia majira ulioamua kusema nasi kwa damu yake kwa rokomu tunakoshoro kwa ajili ya nguvu ya toba ya kweli tunatubu tunasimama kuomba tusamee kwa ajili ya kukosa ufahamu uliosababisha nguvu yako isidhirike na wewe ukapata heshima lakini leo nimejua nimefahamu ile siri ya damu kamilifu ile siri ya mafuta makamilifu majira kamilifu na haki kazi ndani yangu umejia yale yote uliosimamisha kwa damu yake wewe na hukumu tunaomba tutakase kwa kutokuja kutokujua siri ya siku hii ya samba ambayo inabeba kamilifu asante pia kwa kuto kujua nini maana ya udhihirisho wa nguvu yako kwa kuwa kupitia hiyo wewe Mungu umeheshimiwa mahali popote tuliposababisha usiheshimiwe naomba unisamehe tunainua ile nguvu ya mamlaka ya damu ya wake wewe na ukoo mamlaka ya kizazi shaene tuaisimamisha kwa ajili yangu mahali popote ambapo nilikuwa nina akili ya viungo vya asili au moyo wangu na roho yangu na nafsi yangu kwa maana ya mtu na mwanadamu dunia na ulimwengu na elimu mbalimbali na ufahamu hekima maarifa za dunia inafuta hivyo vituo sasa hivi vituo vya unyonge vituo vya kuzarauliwa kwa damu yake kwa rokomu ninakushukuru kwa majira zote zisotangulia kizazi hiki kwamba zimefutwa kwa damu yake kwa rokomu kiwango nilichokujua wewe Mungu kimesababisha ama nifanikiwe au nisifanikiwe nisamee kwa viwango vidogo vya ufahamu nilokuwa nao lakini leo nimejua ya kwamba wewe ni Mungu zaidi ya viwango vilivyokuepo kizazi kile cha kwanza cha mbele cha tatu au kamla ya mwanzo moja moja na ni zaidi ya yale ambayo yaliandikwa na yale ambayo hayakuandikwa tunakushukuru kwa mahali pa juu kwa viwango vya udhihirisho ambao haukuwahi kuonekana au kuwahi kudhihirika lakini leo umetia futa ya mjumbe wa pesa Mungu yanatokea yote kwa ajili yangu kwa damu yake heli na ukoo nisamee mahali ambapo nilikuwa sijifahamu mi mwenyewe ya kwamba ni Mungu zaidi ya miungu yote iliyowahi kuwepo ya giza ya ushawi ya uganga wa shirikina miungu pia ya elimu za dunia au miungu ya biashara za watu na wanadamu siku ya leo umesimamisha nuru ambayo imelipa kufahamu kwenye nafsi yangu ya kwamba niko juu ya yote 
vyote na wacha na kwamba kinywa changu ni kinywa cha neno ni kinywa cha mamlaka iliyo juu ya yote vyote na wacha kile kinywa cha moto wa ufunuo unaangamiza maadui wote waliokuwa wamekaa kwenye majira za dunia na majira za watu na wanadamu majira ya magonjwa majira ya utasa waribu mimba majira ya kupishanishwa na vitu vizuri majira hizo sote tunazifuta asubuhi leo kwa mamlaka uliotupa kwa damu yake kweli na ukoo asante pia kwa kujua ya kwamba nina mamlaka juu ya umbaji uliofunuliwa na umbaji mwingine wa vizazi vilivyopita kwa jina lolote wa majira yote wote hao wamefutwa kwa damu yake kweli na ukoo asuhamisha bila siri ya nguvu ya utendaji wa karamu sasa hivi ya kwamba umeleta karamu ya ufunuo wa neno ambalo umefunuliwa kwa ajili yangu ile neno lenye moto unaojaribu kazi zote za magonjo ya moyo ya ini ya figo bandama bakteria na mavirus yote magonjo ya damu magonjo ya mifupa ya mishipa udhaifu wa aina wote unajaribiwa sasa hivi na kuharibiwa kupitia hii karamu na ile damu kamilifu imesimama kuungana nayo sasa hivi kwa damu yake wewe na ukomu na angusha ufalme sasa hivi uliokuwa na Obezia hii dam inayonena hii dam yenye mamlaka ya kuharibu kuangamiza kutokotesha kila nguvu na adui kusafisha dam mifupa mishiba na viungo kuondoa ganzi yote maumivu mapigo ya aina yote vifungo vya aina yote vinafunguliwa kupitia hii funguo ya mamlaka ya kizazi chane ambayo imeshwamishwa kwa ajili yangu kupitia ile nguvu ninafungua vifungo kwenye viungo vifungo kwenye moyo na roho na nafsi agano langu lilo kuwa limefungwa biashara limefungwa au kazi imezuiliwa limefungwa au magereza ya aina yote ninaifuta kwa damu yake kweli na ukomu ninaharibu na kuangamiza kazi yote iliyokuwa inamfuatilia ya uovu umetia haki kazi na suamisha haki kazi sasa hivi kuangamiza kila namna ya uharibifu ninaposhiriki hii damu nina akili kabisa ya kwamba hii damu inakwenda kila mahali ndani yangu kuharibu kuangamiza kutegedeza pando lolote amani aliyapando na Mungu kizazi chane leo naliangamiza na nitegeteza kwa ufahamu hekima na maarifa ya damu kamilifu mafuta makamilifu majira kamilifu na haki kazi kwa damu yake kweli na ukomo amina hey, kama unaogopa nywele zitaharibika shauri yako hey, na chujua ni kwamba adui wanaangamia hey. Ama na oga siogi utajua mwenyewe. Ha. Shau na mesa mungu baba. Asimamisha sauti ya damu kamilifu, sauti ya sadaka ambazo inatoa sauti ya madhabahu sasa hivi na sauti ya haki kazi naunganisha na sauti ya majira na nyakati za Mungu sasa hivi kwa damu yake kweli na hukumu na sauti ya mafuta yaliyoko kwenye sauti uliongea na Elia siku ya kwanza naungana nayo mimi mwenyewe na neno kinywani mwangu naungana nalo sasa hivi kwa damu yake kweli na hukumu na kwamba sasa hivi hii sadaka itanena mafanikio kwa ajili yangu kwa mamlaka ya Mungu kwa majeshi kifungo chochote cha fedha au uchumi tuna kifunja leo kifungo cha giza uchawi na uganga mambo ya giza hazina za gizani zimefutwa kwa hii sadaka naiunganisha na neema ya Mungu isachane kama kazi ya Elia ina hii sadaka itawa kama kazi aziwe hii sadaka haiwezi ikawa imesimamisha yote ya leo kwa damu ya yake kweli na hukumu mara moja tuona msemote mungu baba asimamisha pasaka alango akubogea vitu vizuri umedia nyume mapenzi yangu lisilofungwa na yote kwa damu yake kweli na hukumu na ungana na ule mkanda wa haki kazi uliobeba yote yaliyofunuliwa kwa damu yake kwenda hukumu na kwamba mkanda huu unaendelea kunena yaliyo mema kila mahali kwa damu yake kweli na hukumu amina
Mwanao kwenda mjini kwanza. Wale ambao kupanda mafuta hapa.
लोग हैं कि लोग
na mama mbona anafanya mambo makubwa unampa makofi kidogo kidogo hebu kwa makofi na vijana Amina. Leo ni siku ya chanzo limbuko na msingi wa Pasaka. Pasaka ya ajabu sana ambayo Mungu ametupa. Pasaka ya majuma saba ya kufuta matakataka yote ndani ya kanisa. Mambo mabaya yote ndani ya kanisa. Na kesho tunaanza wiki ya matengenezo ya maagano yote kwamba yako vizuri mabinti na vijana wakubwa waolewa hajaolewa tunaendelea na wiki hiyo siku saba tena kwa hiyo kila waliojiandikisha majina tunaelekea siku saba siku saba siku saba na najua wiki hii Mungu amefanya mambo ambayo alikusudia kuyafanya kwa jinsi yake na ametokea kwa uhalisi wake Bwana tatu mshukuru Mungu kwa siku saba za uponyaji na tumshukuru Mungu kwa ajili ya siku saba za Pasaka ya Majuma saba ambayo tunaendelea nayo na tutakata uwanja na hii Pasaka itaangamiza kila kitu kibaya kupitia damu moja kupitia mafuta kupitia majira na kupitia haki kazi Bwana penda tumshukuru Mungu pia kwa ajili ya wachungaji ambao wanasafiri leo kuelekea huko wanakokwenda kwenda kuchapa Mwendo. Amen amen. Naomba nipe mic hapa. Ya hapa kazi wachungaji. Msiangalie chini si mlikuwa hapa mnasoma. Aleli juu. Eh. Asante. Haya mchungaji hapa. Eh njo umejuaje? Au umeshtukia tu? Oh <laughs> nasimamisha shukrani kwa ajili ya Mungu uponyaji wote ambao tumepitia. Dakika tano usizidishi. Hayo utukufu. Akamaliza dakika tano naangalia pale, dakika tano. Huo kikapo huo naangalia pale. Na wewe Unasimamisha siku saba nimesema za nini pasaka ya majuma saba ya kufuta kila kitu kibaya sasa Mungu atakupa vitu vya kufuta kupitia damu kupitia majina kupitia haya unafuta hayo haya mchungaji mwingine nimesema mambo matatu au leo wewe kusimama yule kule ndio kawaye wewe umechelewa ulikuwa hapa hapa ukachelewa nimesema nini cha tatu Haisi mchezo ya. Yaani kama ni ufahamu basi ni ufahamu. Eh manako ufanye kwa kumaanisha. Yule jamaa aliambia upige mishale utashinda. Akapiga mishale mingapi? Akaambia wewe ni mjinga kuliko wajinga wote. Ungepiga mishale mingi ungeshinda mara nyingi sana. Kwa tunaanza hapo tunafiatua hiyo nasimamisha. Amen amen. Na mchungaji anasimamisha pasaka. Naona simamisha nitakwambia sasa kwa hiyo tulia. Dakika tano tano. Dakika 15 tumemaliza. Amen amen. Haya tuende mbele za Bwana. Shikaneno mwenye neema kubwa. Naomba usimame kwa tayari wako. Amen. Tumshukuru Mungu wa Elia kizazi cha nne aba ametufunulia mambo makubwa na ajabu. Tuseme wote Mungu Baba kwa damu yake kweli na hukumu tunakushukuru kwa ajili ya siku hii siku ambayo imebeba kamilifu wa yote vyote na yote vilivyofunuliwa siku hii ya leo. Asante kwa ajili ile juma la kwanza 
ambalo limeleta uponyaji wa nafsi na roho na viungo vyote na moyo kupitia ufunuo ambao umeachiliwa mahali hapa kupitia damu moja tunakushukuru kwa ajili ya neno tunakushukuru kwa ajili ya ufunuo tunakushukuru kwa ajili ya mjumbe wa mapenzi yako wewe Mungu wa Elia kizazi hiki cha nne tunakushukuru kwa ajili ya madhabahu tunakushukuru kwa ajili ya mahali ambako e, Mungu umelifikisha kanisa mahali pagua juu ya yote yote na yote siku ya leo tunashukuru kwa ajili ya juma hili ambalo tumefika mahali ambako magonjwa na chochote kilichoitwa kwa jina la ugonjwa kuanzia vijidudu kila aina bakteria wote na lile kao la magonjwa limefutwa tunakushukuru kwa sababu kanisa halitarejea tena milele mahali pa magonjwa wala magonjwa hatatajwa tena milele mahali pa kanisa na mjumbe wa mapenzi ya Mungu siku ya leo ya shukuru kwa sababu magonjwa hatatajwa hatasikika hataonekana tena milele kwa wachungaji wana wa Mungu hataonekana tena milele kwenye biashara kwenye agano la kichwa kanisa mahali pa wajibu wa moto hataonekana tena milele kwa mamlaka damu ya waki kweli na hukumu tunakushukuru kwa ajili ya siku hii ambayo tumepokea mahali pa juu zaidi mahali pa kukamilisha yale yote ambayo yalikuwa yamesalia mahali pa ufunuo wa yale yote yaliyokuwa ndani ya moyo na nasi na roho ya Mungu hata mahali tulikopewa ule ufunuo wa viuno wa viungo vilivyofunuliwa kizazi hiki cha nne tunakushukuru kwa ajili ya yote ambayo umetuinulia kupitia mjumbe wako tunakushukuru kwa roho yako tunakushukuru kwa moyo wako tunakushukuru kwa ajili ya nafsi yako asante kwa sababu hivi nilivyo ni kwa ajili ya ufunuo na leo hii nimeama niko juu ya yote yote na yote tunaishi pale mahali ambako mahali pa ufahamu wa juu zaidi na kwamba siku ya leo hakuna kile kituo cha kurejea mahali pa chini siku ya leo mahali ambako nilikuwa sina ufahamu nina ufahamu kwa ajili ya kupitia njia ile anayopitia mjumbe wako tunakushukuru kanisa lot kila mahali kwa ajili ya ufunuo na ajili ya uponyaji unaoletwa ndani yetu kwenye kiungo kimoja kimoja na kushukuru kwa ajili ya viungo vyote ambavyo vimeinuliwa siku ya leo asante kwa ajili ya mahali pa damu ya haki asante kwa ajili ya mahali pa haki na kazi asante kwa ajili ya majira asante pia kwa ajili ya mafuta siku ya leo asante kwa ajili ya mkanda huu ambao umebeba yale yote ambayo yamefunuliwa mahali hapa nakushukuru kwa ajili ya yote vyote na wote na inua sasa hivi mahali pa udhihirisho nikitangazia uumbaji wote ya kwamba sasa nimekuwa roho ya Mungu nimekuwa moyo wa Mungu nimekuwa nafsi ya Mungu kupitia kanda huu ndani yangu inaonekana damu ya haki inaonekana haki kazi majira inaonekana na mafuta yote katika viwango vya ukamilifu na leo hii tunaungana na kile kituo cha kumjua Mungu kumfahamu Mungu na kujifahamu mimi mwenyewe na kufahamu uumbaji uliofunuliwa na kushukuru kwa ajili ya hayo yote yaliyokuwa yamestiriwa leo hii yamefunuliwa wazi wazi na kushukuru kwa sababu yale yote ambayo yananijilia kuanzia sasa kwa maana ya udhihirisho ulio juu kuliko udhihirisho wa namna yote ulio wai kuonekana sasa cha kwanza cha pili cha tatu na leo hii na kushukuru kwa sababu nimepewa kile kinywa kinachofunua vitu vizuri kinywa cha nabii kinywa cha aliye zaidi ya nabii kinywa cha mjumbe kinachosababisha udhihirisho kila mahali nilipo nami sasa natangaza ndani ya umbaji wote ya kwamba nampenda Mungu wa Elia nampenda Elia nabii nampenda jumbe wa mapenzi ya Mungu na ninaipenda madhabahu inayosababisha udhihirisho nalipenda neno lililofunuliwa napenda mafuta damu ya haki na hukumu na napenda majira ya Mungu iliyobeba ile nguvu ya moto wa udhihirisho ndani yake na napenda sasa hivi haki 
kazi kila mahali kwa damu ya haki kweli na hukumu na asimamisha hayo mahali hapa sasa hivi naenda nayo sitaacha hata limoja shukrani hizi zifike bila mahali panapoitwa kwa jina langu hiyo kwenye wajibu wa moto na simamisha shukrani hata mahali paagano la kichwa kanisa na simamisha shukrani mahali pauzao na simamisha nasimamisha damu yake na hukumu kwa viwango vilivyofunuliwa mahali hapa kwa damu moja damu yake kweli na hukumu na niko tayari kuingia kwenye pasaka iliyofunuliwa mahali hapa kwa majuma yote tuliyopita na yale yanayoendelea tuna kushukuru kwa damu moja amina amen shukrani msote mungu baba tunakushukuru kwa ajili ya yale yote ambayo yamefunuliwa siku ya leo na mjumbe wa mapenzi yako kizaziki cha nne kwa damu yake kwa na wakuu sande baba kwa msingi wa damu moja ambao leo hii umesimamishwa ili kufuta kila aina ya damu yoyote ambayo ilikuwa imesimamishwa kinyume na kanisa kinyume na wana wa Mungu kinyume na mjumbe wa mapenzi yako kizaziki cha nne kwa damu yake kwa na wakuu sande baba kwa ajili ya msingi wa pasaka ya siku saba na majuma saba ya kufunguliwa kila eneo kwa ndoa mambo mabaya yote ndani ya kanisa na ndani ya wana wa Mungu wote sasa hivi kwa damu ya haki kweli na hukumu sande baba kwa ajili ya kinywa kilichojaa mapenzi mema kinywa cha mjumbe wa mapenzi yako ambacho kina neno lako lililo fanuliwa kizaziki cha nne kwa kila nafsi kila moyo kila leo ile kubali neno hili la ufunu sande baba kwa ajili ya pasaka ile kwa damu moja pasaka ambayo inafuta kila aina ya mambo mabaya kila aina ya uovu ndani ya umbaji wote sasa hivi kwa damu yake kwa na hukumu esimamisha pasaka hii sasa hivi ndani ya kanisa esimamisha pasaka hii ndani ya maisha ya kila mwai esimamisha pasaka hii sasa hivi sawa na vile alivyosimama mjumbe wa mapenzi yako sasa hivi na lile neno la ufunuo la asubuhi ya leo esimamisha pasaka hii tunafuta utabishai wa kila namna ndani ya wana Mungu ndani ya kanisa na ndani ya maisha ya kila moja sasa hivi kwa damu ya haki kweli na hukumu esimamisha ile msingi wa damu moja sasa hivi inafuta yale yote ambayo yalikuwa yamesimamishwa kwa maandiko yaliyokuwa yamesimamishwa kwa dua misomo yaliyokuwa yamesimamishwa kwa namna ya yote ile ya uovu wa aina yoyote kizazi cha kwanza cha pili cha tatu leo hii hayo yote yamefutwa kwa kinywa cha mjumbe wa mapenzi yako sasa hivi kwa damu moja peke yake asante baba ngoni kwa pasaka ya damu moja asante baba ngoni kwa kufunuliwa vitu vizuri kwa damu moja asante kwa ajili ya nguvu ya ufunuo kwa damu moja asante kwa ajili ya nguvu ya udhirisho kwa damu moja asante kwa ajili ya nguvu ya maarifa na hekima kwa damu moja sasa hivi na kushukuru kwa ajili ya nguvu ya mafuta kwa damu moja na kushukuru kwa ajili ya nguvu ya uponyaji kwa damu moja asante kwa ajili ya nguvu iliyotembea ndani majuma saba ambayo imetufunua sisi sote kwa upya siku ya leo kwa damu moja asante kwa ajili ya nguvu ya damu yake kwa na hukumu ambayo leo imetuinua kila moja kila nafsi kila roho na kila moyo ulioko mahali hapa leo hii tunafurahia leo hii tunashangilia leo hii tunasherekea yale ambayo amepewa mjumbe wa mapenzi yangu wachungaji tunasherekea wana Mungu na watumishi wote tunafurahia mafanikio tuliyopokea siku ya leo kwa damu ya haki kweli na hukumu asante baba kwa kuwa leo tumefunguliwa kila eneo tumepokea uponyaji kila eneo tunafurahia tuna amani kwa damu moja kila eneo asante baba mingoni kwa ajili ya mafuto ya pasaka ya damu moja sasa hivi sifa heshima na utukufu na kurudisha wewe kwa damu moja amina amina shika neno tunakwenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya maeneo ambayo tunaambiwa futa kila aina ya uharibifu magonjwa madhaifu na kuinua wale wanaotaka kuolewa waolewe wapate vichwa yenye ufahamu na makanisa yenye ufahamu amina shukuru na mimi sema Mungu baba asante kwa majira iliyo kubalika ya siku ya leo ya saba asante kwa neema uliompa mjumbe wa mapenzi ya Mungu asante kwa sauti iliyoingia kwa mara ya kwanza ya kujenga 
kanisa litakalo kuabudu katika roho na kweli na nguvu ya agizo ya kuvunja misingi mibovu asante kwa mavuta hayo nasi tumepakwa tukiwa ni agizo la kuvunja misingi mibovu asante kwa nguvu ya kusimamisha mamlaka ya ukuabudu we Mungu katika roho na kweli tunashukuru kwa ajili ya pasaka ya leo ambayo imetutoa kabisa katika viungo vya asili ya mtu na mwanadamu ambayo kilikuwa ni kichaka cha waovu kutengeneza malango ya magonjwa utabishaji wa aina mbalimbali asante kwa kuwa tunatoka kwa nguvu ya damu moja kamilifu kwa damu yake kweli na hukumu leo hii tunaleta mahali hapa maagano yote yaliyokuwa yanapita mahali pachanga baridi mbalimbali kwa sababu ya kituo cha taarifa tunashukuru kwa kinywa cha mjumbe tunaenda moja kwa moja kwenye kila agano la kichwa na kanisa lililokuwa na asili ya viungo vya mtu na mwanadamu miishi yote siku ya kwanza paka ya saba tunafuta utabishaji ndani ya siku ya kwanza kwenye agano la kichwa na kanisa tunafuta utabishaji ndani ya siku ya pili kwenye agano la kichwa na kanisa tunafuta utabishaji ndani ya siku ya tatu na ya nne na ya tano na ya sita na ya saba maeneo yote ndani ya nafsi kwenye hisia yale matamanio ya moyo maji na zote tunafuta kituo cha aina mbalimbali cha taarifa zitokanazo na mawaso mabaya na matendo ya mwili sheria ya dhambi tabia ya asili elimu ya dunia mikataba mbalimbali tuliyoyekewa kwa njia hiyo yote ya uharibifu ambayo ni ya shida na raha tukaingia nayo ndani ya kanisa leo hii tunashukuru kwa kuwa imefutwa kwenye moyo kwenye nafsi kwenye roho kwa damu yake kweli na hukumu leo hii tunainua ile nguvu ya fichwa kupata makanisa na makanisa kupata fichwa kwa wale wenye umri unao stahili peke yao tunafuta shambulio la matamaa uharibifu ma, wa aina mbalimbali kutamani kwa namna yoyote kuingiziwa uharibifu tunafuta tunakamata kila aina ya ukuta uliowekwa kutenganisha kati ya kichwa na kanisa na kanisa na kichwa ukuta huo tunaufuta tunakushukuru kwa kuwa pasaka hii inawatoa wale wote waliokuwa kwenye kituo cha vilio malalamiko manunguniko ninachelewa mbona sioni sionekani sisalimiwe tunafuta vituo hivyo kwa damu yake kweli na hukumu tunakamata kile kituo kinachoitwa umri mkubwa tunakifuta sasa hivi kwa damu yake kweli na hukumu kituo cha kuangalia umri mwembamba mnene mweusi sina rangi tunafuta hicho kituo kwa damu yake kweli na hukumu tunasimamisha kusudi la Mungu mahali hapa sasa hivi tukijua kusudi la Mungu ni kila aliye kichwa apate kanisa na kanisa apate kichwa ndani ya madhabahu mahali alipo pachagua Mungu wa majeshi akaliweka jina lake tunalo neno la kinywa cha mjumbe ya kwamba yeyote atakaye sikia na kuamini yatatimia yote ndani ya moyo na nafsi na roho neno la leo limetutoa katika viungo vilivyokuwa ni sababisho la magonjwa sababisho la miscarriage mbalimbali magonjwa nyemerezi taarifa mbalimbali limetutoa kila mahali kwa ufahamu kila eneo nilipokuwa ninapita katika kutabishwa leo hii nimetoka moja kwa moja asili ya utabishaji magonjwa ya kisukali au kansa za aina mbalimbali leo hii imefutwa miwasho mafangas yote yamefutwa kwa neno la kinywa cha mjumbe leo hii damu moja niliyopokea mahali hapa ni zaidi ya damu iliyowahi kuonekana kizazi cha kwanza cha pili na cha tatu damu
sababu hii imenuliwa kwa viwango vya siku ya saba viwango vya mamlaka ya Mungu wa majeshi kizaziki cha nne imenuliwa kwa viwango vya kufuta lana zote kufuta hukumu zote kufuta mateso yote kufuta taarifa zote mbaya mbaya kufuta kituo cha kupigwa kwa siri kufuta kituo cha kuteswa kuonewa kujizarau hofu mashaka wasiwasi kufuta kituo cha elimu ya dunia kituo cha taarifa elimu ya mila na desturi elimu ya ukoo elimu ya lugha jamaa au taifa au nchi niliyotembelea tabia zile sikawa zinazuia neno la kinywa cha mjumbe lisiingie ndani yangu kituo hicho kimefutwa kwa viwango vya umilele tunainua majuma saba sasa hivi ndani ya umaji wote ambayo yamenuliwa kwa ajili ya kuondoa kila kituo kilichokuwa ni tanzi kwa mwenye haki majuma saba tunainua kwa mzunguko wa siku ya kwanza paka saba majuma haya ni kwa ajili ya wana wa Mungu wenye haki mbele za Mungu wenye kiti cha mamlaka waliokamilishwa na kukamilika tukiinua kazi zao tukiinua wajibu wao tukiinua familia watoto kila eneo tukiinua nguvu ya maongezeko maeneo mbalimbali mifugo mashamba viwanda biashara promotion kila mahali sasa hivi majuma saba lazima kila mahali alikuwa hatoke lazima atoke kila eneo kwa kuwa mamlaka iliyo ndani ya mjumbe iko juu ya mamlaka zote na ufalme unaotawala kizaziki huko juu ya ufalme wa asala ufalme wa kufeli ufalme wa kushindwa ufalme wa kukata tamaa kuangamia kwa kila namna ya uharibifu sasa hivi ufalme huu ni ufalme wa haki kweli na hukumu umehukumu chochote kilichokuwa kinazuia nisifanikiwe asante kwa kuwa kila ambaye alihitaji kichwa amepokea aliyehitaji kanisa amepokea aliyehitaji watoto amepokea aliyehitaji faida thamani na ubora amepokea aliyeachwa amerejeshwa kila eneo upatanisho amepatanisha matengenezo ametengeneza marejesho amerejesha na kujenga tumejengwa kwenye msingi wa moyo wa Mungu nafsi ya Mungu roho ya Mungu na viungo vya Mungu imekuwa Amina Amina Amina